ferme là Habituellement, nous célébrons chaque changement de saison par de grandes fêtes. Pâques, Halloween, Nouvel An. Mais cette année 2020, on a surtout pu célébrer le confinement, le déconfinement, le reconfinement. Vous pensiez que ça ne pourrait pas être pire C'est que vous n'avez pas fait le maze d'Universal Studio Los Angeles qu'on va vous présenter aujourd'hui, juste après le générique. Nous, c'est Alex et Diono. On voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenu un lieu de fête et de tournage que vous pouvez louer. C'est la maison fantastique. Ça ressemble à une fête. Pour fêter la nouvelle année, nous retrouvons Oscar qui prend son bain dans une coupe de champagne. À ta santé, Oscar. La chambre d'enfant est prête pour accueillir un deuxième enfant. Papi et mamie sont opérationnels. Reste plus qu'à traverser le tunnel de l'amour pour en avoir le cœur net. Bon bah, pas de petit frère cette année. Euh, dismember me Démembre moi On prend un verre d'abord. Saint Patrick, à la base c'est une fête chrétienne qui célèbre le 17 mars le Saint Patron de l'Irlande et la couleur verte. De nos jours, on s'habille en vert surtout pour aller parader et vider les stocks de bière irlandaise. Mais cette fête est aussi celle de ce vieux lutin dégueulasse qu'on appelle le Prochon, film célèbre de 1993 et qui a connu un remake en 2018. Et le remake vaut vraiment le coup, on vous le conseille grave. Premièrement parce que le lutin a un humour noir absolument tordant. Et deuxièmement parce que... Il est vraiment dégueulasse. Le lapin de Pâques. C'est lui qui, selon la légende américaine, vient la veille de la résurrection de Jesus distribuer des œufs en chocolat, en sucre ou en cadavre. Si c'est pas trop mignon de la part de Mimi Pampan. Pour l'étape d'après, un peu de culture. Vous saviez que le 4 juillet, c'est le 185e jour de l'année du calendrier grégorien et le 186e en cas d'année bisextile C'est fou, hein Bon, sinon, le 4 juillet 76, c'est une fête qui célèbre l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Mais ça, c'est juste anecdotique. A l'origine, le symbole d'Halloween était un navet contenant une bougie pour commémorer la légende de Jack aux lanternes. Vous savez, c'est ce mec qui, à sa mort, se voit refuser les portes du paradis parce qu'il a tous les vices. Jack était un avare, ivrogne et méchant en plus. Les portes de l'enfer lui étaient également interdites parce qu'il s'était tout simplement payé la tête du diable. Il était donc condamné, par le diable d'ailleurs, aéré sans but dans le noir pour l'éternité avec un charbon ardent posé à l'intérieur d'un navet. Les navets furent remplacés par des citrouilles plus larges, plus faciles à sculpter et dans leur version masquée, plus efficaces pour faire flipper. On en arrive au dindon de Thanksgiving qui tire son origine des déclarations de Lincoln en 1863 et de Franklin, tous deux ont estimé qu'une bonne grosse dinde sauvage serait parfaite pour célébrer le jour de l'année où on remercie de la récolte. Une vraie icône américaine, cette dinde Et on termine avec Papy Noël, ou plutôt Crampousse, créature mi-chèvre mi-démon, chargée de punir les enfants s'étant mal conduits en période de Noël. On se fait un petit verdict à chaud de ce maïs de fin d'année C'est vrai oh C'est vraiment une, une belle fête de fin d'année. Oh Ha <laughs> ha
<rire> voilà, 2020, c'est bientôt fini. Alors, la Maison Fantastique vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine Si vous cherchez une maison hantée et festive pour un événement privé, rendez-vous sur WePeps à l'adresse suivante. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous, abonnez-vous et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la Maison Fantastique.